Hello, hi, welcome to Film Companion South. I have with me the successful producer Dil Rajugaru. Hello, sir. Hello, Mundga, hearty congratulations. Thank you, thank you very much. For three things. Wakati Balagam super success. Rendo the Dil Raju Productions lo motta madre cinema me pillal di sena cinema ki respect. Mood over the most important. దిల్రాజు ప్రొడక్షన్ లో వాళ్ళ బలగం సినిమా రిలీజ్ కావడం అది వాళ్ళకి గొప్ప పేరు డబ్బు వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఫిలిం అవడం నిజంగా దే ఆర్ ఈజ్ లక్కీ ఫెలోస్ అన్నిటికంటే మించి ఎంత గౌరవం సార్ అలాంటి సినిమా థియేటర్ ఉన్నది ఎవ్రీథింగ్ అంటే వాళ్ళకి ఏంటంటే కూడా ఫ్యూచర్ లో ఇది ఎప్పుడు ఛాలెంజింగ్ గా ఉంటుంది అంటే ఎలాంటి మంచి సినిమాలు చేయాలి సక్సెస్ఫుల్ సినిమాలు ఎన్నన్నీ చేయొచ్చు అండి వస్తాయి సక్సెస్ లో వస్తాయి ఫెయిల్యూర్స్ వస్తాయి ప్రొడక్షన్ అవ్వచ్చు అది కామన్ తక్కువ ఫెయిల్యూర్స్ రావాలి ఎక్కువ సక్సెస్ రావాలి అది ఫస్ట్ మా మోటివ్ దాంట్లో అప్పుడప్పుడు ఇలాంటి గొప్ప సినిమాలు రావాలి అంటే ప్రయత్నాలు చేస్తేనే వస్తాయి సో వాళ్ళకి అదే మేబీ ఇది మంచి బూస్ట్ వెరీ ట్రూ కానీ ఒక అర్బనైజ్డ్ కల్చర్లో పెరిగిన పిల్లలు ఇంత అర్బన్ కల్చర్ గురించి ఇంత బాగా తెలుసుకున్న పిల్లలు ఇంత రూటెడ్గా వెళ్ళిపోయి బలగం లాంటి సినిమాని నమ్మటం ఇది చేద్దాం అనుకోవటం అసలు వాళ్ళకి ఆ థాట్ రావటం అంటే బేసిక్ గా మేమందరము కేమ్ ఫ్రమ్ విలేజ్ ఓన్లీ సో వాళ్ళకి వాళ్ళకి కూడా ఏంటంటే ఎవ్రీ దసరాకి మేమందరం ఫ్యామిలీ టూ డేస్ త్రీ డేస్ విలేజ్ లో ఉండేవాళ్ళం సో దెన్ నోస్ చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళు చూస్తున్నారు ఓహో ఊరంటే ఇలా ఉంటది ఇల్లు ఇలా ఉంటది ఊర్లు ఎలా ఉంటాయి తర్వాత మా ఊర్లో మేము టూ థౌజండ్ టెన్ నుంచి టెంపుల్ కట్టడం స్టార్ట్ చేసాం ఫోర్టీన్ వరకు దాని గురించి ఎప్పుడు వెళ్తుండడం అంటే ఓన్లీ దసరా నుంచి అదర్ టైమ్స్ కూడా వెళ్ళడం సో టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో విగ్రహ ప్రతిష్టాపనప్పుడు సెవెన్ డేస్ ఓల్ ఫ్యామిలీ అక్కడే ఉన్నాం సో వాళ్ళకి అవన్నీ తెలుసు విలేజ్ లో ఎలా ఉంటారు ఏంటి మేబీ అవన్నీ వాళ్ళకు ప్లస్ పాయింట్స్ అయ్యాయి హైదరాబాద్ లో ఉన్న అండ్ మా ఫ్యామిలీ కల్చర్ మా ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ మేము అందరం బ్రదర్స్ అందరం ఎలా ఉంటాం ఏంటి దే ఆర్ దే ఆర్ సీయింగ్ సో ఇవన్నీ ప్లస్ అయి ఉంటాయి వాళ్ళకి ఈ కథ చూసుకున్నప్పుడు చేసినప్పుడు ఇక బ్యాకప్ ఎలాగో మేము ఉన్నాము సో మెనీ మూమెంట్స్ వాళ్ళ క్వశ్చన్ ఉంటే మీకు ఐడియా ఇది కాదు మేము విలేజ్ లో నుంచి వచ్చాం ఇవన్నీ వర్క్ అయ్యేటి పాయింట్స్ ఇవి సో ఎక్కువ దీంట్లో మీరు మీరు ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వేసుకోవద్దు ప్రాపర్ దిస్ ఎ జర్నీ అండ్ వెన్ మై డాటర్ వాళ్ళ అమ్మ పోయినప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ అన్ని కూడా చూసాను సో చూసేసి చూసేసి ఉన్నారు ఓహో ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా సో వాళ్ళకి ఏం కొత్త లేదు ఇవన్నీ వాళ్ళకి యాడెడ్ అయ్యే ఒక స్క్రిప్ట్ చూస్తున్నప్పుడు మేబీ ప్లస్ పాయింట్ అండ్ యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ గా ఇట్ ఈస్ సచ్ థింగ్ ఇంటర్నేషనల్ అరీనాలో అక్కడ వాషింగ్టన్ లో ఈ సినిమాకి ఇన్ని అవార్డులు రావటం అసలు ఐ థింక్ అంటే ఇదో మ్యాజిక్ సార్ మ్యాజిక్ సంథింగ్ మ్యాజిక్ సో నాకు నాకు కూడా హ్యాపీగా ఉంది ఏంటంటే యాభై సినిమాలు చేసిన నాకు ఇప్పటి వరకు ఒకటి కూడా ఇంటర్నేషనల్ అవార్డు లేదు వాళ్ళకి ఫస్ట్ సినిమాకి ఎన్ని కావాలని ఇంటర్నేషనల్ అవార్డ్స్ వచ్చేస్తున్నాయి సో గుడ్ థింగ్ అంటే ఇప్పుడు త్రిపుల్ ఆర్తో గ్లోబల్ గా మన తెలుగు సినిమా డిస్కషన్ తర్వాత బలగం అనే సినిమాకు ఇలా ఇన్ని అవార్డ్స్ వస్తుండడము చాలా అప్రిషియేషన్ సో విల్ సి ఇంక ఎక్కడ వెళ్ళి ల్యాండ్ అవుతుందో ఇంకో మనకు తెలియదు జస్ట్ ఈజ్ ఏ వన్ మంత్ అయింది బిగిన్ విల్ సి లాంగ్ వెయిట్ గో అయితే రాజు గారు ఇరవై ఏళ్ళ కెరియర్ ఓకే యాభై దాకా సినిమాలు తీశారు కొన్ని సినిమాలు మీరు ప్రొడ్యూస్ చేయకపోయినా ఎన్నో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారు చాలా సినిమాలు బిఫోర్ దట్ ఒక ఏడేళ్ళ క్రితం నుంచి కూడా ఈవెన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నా కూడా ఎన్నో సినిమాలకు సపోర్ట్గా నిలిచారు ఇంత జర్నీ నౌ వెన్ యూ సిట్ డౌన్ వాట్ యూ ఫీల్ దిల్ రాజు గారు మీకు అంటే ఏమనిపిస్తుంది ఒకటి ఇన్క్రెడిబుల్ జర్నీ బట్ ఎప్పుడెప్పుడైనా లో ఫేజ్లు వచ్చినప్పుడు డౌన్ ఫేజ్లు వచ్చినప్పుడు ఎస్పెషలీ గత కొంతకాలంగా మీరు విపరీతమైన కాంట్రవర్సీలో కూడా ఎదుర్కొంటున్నారు సో ఇవన్నీ చూస్తున్నప్పుడు మీకు ఏమనిపిస్తుంది ఈ జర్నీ గురించి ఆలోచిస్తున్నప్పుడు అంటే ఇది జర్నీ ఇస్ గ్రేట్ అండి ఎక్కడో జీరో నుంచి స్టార్ట్ అయిన నేను ఈరోజు ఒక సెలబ్రిటీగా ఇంతకుముందు ఓన్లీ తెలుగు స్టేట్స్ తెలుగు వాళ్ళకు తెలుసు ఈ రోజు అటు తమిళనాడు కానీ అటు బాలీవుడ్ లో కానీ ఎనీ ఇస్ ఎ ఇండియన్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో నా పేరు నా ప్రొడక్షన్ హౌస్ గుర్తుపట్టిన వాళ్ళు లేరు 
సో అలా ఎదిగినప్పుడు డెఫినెట్గా మన సక్సెస్తో పాటు మనకు సమస్యలు పెరగడం సహజం ఎనిమీస్ వస్తారు మనం మాట్లాడే ప్రతి పాయింట్ ఎదుటోళ్ళు ఇంకొక యాంగిల్లో చూడడం మొదలు పెడతారు నార్మల్గా ఉన్నప్పుడు ఎవరు పట్టించుకోరు ఎదిగిన తర్వాత అవి కామన్గా వస్తూ ఉంటాయి బట్ నేను ఎప్పటిదప్పుడు నన్ను నేను చెక్ చేసుకుంటాను వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ ఈస్ రైట్ నాట్ రాంగ్ ఓకే సో మీరు సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ సెల్ఫ్ అంటే నేను తప్పు చేయకుండా అసలు తప్పు చేయకూడదు ఫస్ట్ తప్పు చేయకుండా ప్రయత్నం చేస్తాను ఏదైనా సిచ్యువేషన్ వచ్చినా లేదు నేను ఇక్కడ తప్పు చేయకూడదు రాంగ్గా ఒకరికి నెగిటివ్ అవ్వకూడదు వ్యాపారం వేరు వ్యాపారంలో మాకు తప్పు ఎస్పెషల్లీ సినిమా ఫీల్డ్లో లాట్ ఆఫ్ డైమెన్షన్స్ మారుతూ ఉంటాయి బట్ ఇస్ అ వ్యక్తి ఒక వ్యక్తిత్వం అనేది ఉంటుంది ఒక వ్యక్తిగా నా వ్యక్తిత్వం పోకుండా చూసుకుంటూ వెళ్తా దట్ ఈస్ నాకు అది ఎప్పుడు చాలే సో ఇంకా మా లో అవ్వడం అనేది నేను ఎప్పటిదప్పుడు దాటేస్తాను దాటేయడం అంటే ఒక ఫెయిల్యూర్ వచ్చిన వాట్ నెక్స్ట్ ఈ ఫెయిల్యూర్ ఇందుకు జరిగింది నెక్స్ట్ సక్సెస్ ఎలా వస్తుంది నేను ఇందాక చెప్పాను కదా నేను ఎప్పుడు సక్సెస్ వెనకాల పరిగెత్తుతాను ఫెయిల్యూర్ పట్టించుకో సక్సెస్ కొడితే ఫెయిల్యూర్ మర్చిపోతాం సో సక్సెస్ కావాలి అంతే సక్సెస్ కావాలంటే ఏం చేయాలి దానికోసం ఎలాంటి హోమ్ వర్క్ చేయాలి ఎలా ఫోకస్ చేయాలి ఎలా నలుగురితో డిస్కస్ చేయాలి ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి ఇంటర్నల్ ఎక్స్టర్నల్ ఎక్స్టర్నల్ అంటే ఒక పది మందిని కూర్చోబెట్టుకుంటాను నేను ఇలా చేశాను కదా మరి రైట్ రాంగ్ నేను ఇలా అనుకున్నాను ఇలా ఎందుకు జరిగింది దీంట్లో ఏ పొరపాటు అయింది ఇలా అనుకున్నాం కదా ఎందుకు పొరపాటు అయింది అంత ఓపెన్గా స్క్రూట్నీ జరిగిపోద్ది నా ఓకే ఓకే సో దాంతో నేను లో ఉండను నెక్స్ట్ డే ఓకే ఈరోజు ఫ్లాప్ అయింది ఫ్రైడే సాటర్డే నేను యాక్టివ్ అయిపోతా ఆ ఒక్కరోజే నాకు ఆ ఫెయిల్యూర్ నన్ను డిస్టర్బ్ చేసేది సాటర్డే నెక్స్ట్ చేసేదాన్ని మీద వెళ్ళిపోతాను ఈ ఫెయిల్యూర్ వల్ల నాకు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా పడుతుంటాయి ఇప్పుడు అదర్ ప్రాజెక్ట్స్ మీద నేను ఇగ్నోర్ చేస్తాను ఓకే ఈ సినిమా హిట్ కావాలంటే ఏం చేయాలి ఆ ఫెయిల్యూర్ గురించి నాకు అనవసరం ఇస్ గాన్ నెక్స్ట్ ఫ్రైడే సో ఇలా ముందుకు చూస్తూ వెళ్తాను కాబట్టి ఫెయిల్యూర్ వచ్చినప్పుడు డిస్టర్బ్గా ఉంటాను ఆ రోజు ఆ రోజు ఓకే ఆ ఒక్కరోజు బట్ నెక్స్ట్ డే ఐ విల్ ఓవర్ కమ్ ఇంకా కాంట్రవర్షియల్ అన్నారు ఇందాక నేను చెప్పాను కదా కాంట్రవర్షియల్ అనేది ఎదిగిన మనిషి మీద సహజం బట్ ఇప్పుడు బట్ రాజుగారు ఎక్కడో ఒక పాయింట్లో అంటే మనం అన్న మాటని మ్యానిపులేట్ చేసి వేరే రకంగా చెప్తున్నారు అది మొత్తం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిపోతుంటే ఎక్కడో ఒక చోట మనసు చివుక్కుమంటే లాస్ట్ వన్ ఇయర్ నుంచి నా టీంలో కానీ వీళ్ళందరూ వచ్చి ఇదే చెప్పేవాళ్ళు సార్ అక్కడ నెగిటివ్ ఇక్కడ నెగిటివ్ ఇలా వస్తుంది అలా వస్తుంది అసలు మీకు తెలియట్లే అంటే నేను లక్కీగా ఏంటంటే నేను సోషల్ మీడియాలో లేను మీరు లేరు అదే మీరు లేరు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఉండకూడదు అనుకున్నాను ఎందుకనంటే ఈరోజు మనుషులకు చాలా ఈజీ అయింది సెల్ ఫోన్ సెల్ ఫోన్లోనే వాళ్ళకి ఇన్స్టాగ్రామ్ అని కావచ్చు ట్విట్టర్ అని కావచ్చు ఫేస్బుక్ కావచ్చు యూట్యూబ్ కావచ్చు అన్ని కలిపి ఒక ఎక్విప్మెంట్లోకి వచ్చేసాయి ఆ ఎక్విప్మెంట్లో వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏదన్నా పోస్ట్ చేసేయచ్చు ఎందుకు తను పోస్ట్ చేసింది వన్ మినిట్లో ఆయన పని అయిపోద్ది కదా పని అయిపోయిన మోహన్ అయిపోతాడు కానీ ఆ పోస్ట్ చేసిన దాని తర్వాత కొన్ని వేల మంది లక్షల మంది వరకు అది పోస్ట్ అవుతూ వాళ్ళందరు దాన్ని క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు సో నేను మా వాళ్ళందరూ కూర్చొని ఒకసారి ఇలా ఉంది ఎంతమంది చూసారయ్యా అది అన్న సార్ దాదాపు లక్ష చూసారు సార్ సార్ కొన్ని ఇది ఇంత మా రెండు లక్షలు చూసారు అయ్యో మీకు మర్చిపోతున్నారేమో మన ఇండియన్ పాపులేషన్ కోటి ముప్పై లక్షలు ఓకే సో లక్ష మందే కదా చూసింది ఓకే సో పాజిటివ్ సో దిస్ ఇస్ సింపుల్ పాజిటివ్ కాదు దిస్ ఇస్ సింపుల్ థింగ్ మనం మర్చిపోతున్నాం అది నేనంటే ఇష్టప నేను ఇప్పుడు ప్రపంచం మొత్తం నన్ను ఇష్టపడాలని లేదుగా ప్రపంచమే కాదు ఒక కుటుంబము ఒక సినిమా ఒక సినిమా ఇండస్ట్రీలోనే తీసుకుంటే అందరు నన్ను ఎందుకు ఇష్టపడతారు ఇష్టపడేవాడు ఉంటారు ఏదైనా కారణం కావచ్చు ఇష్టపడని వాళ్ళు ఉంటారు ఇష్టపడని వాళ్ళకి ఎంతసేపు ఎలా ఉంటుంది నా మీద నెగిటివ్ చేయాలనే ఉంటుంది నెగిటివ్ వైబ్ అంటే వాళ్ళకి ఏదో తప్పుగా కనిపిస్తుంది కదా ఇష్టపడే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు నేను తప్పు చేస్తే సార్ మీది తప్పుగా మాట్లాడారు నిన్న ఒకసారి అది కరెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇలాంటి ఏదో టాపిక్ వచ్చినప్పుడు నేను ఫీల్ అయ్యాను అరే కరెక్టే అప్పుడు మీరు నేను రెడీ ఏదన్నా నా వల్ల తప్పు జరిగితే నేను మీడియా ద్వారా ఎవరినన్నా క్షమాపణ కోరుకోవడానికి నేను సిద్ధంగా ఉంటాను ఎందుకంటే వీఆర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఏది ఇప్పుడు బలగం సినిమాలో చెప్పిందే మేము నాకు నచ్చింది అది అరే మనిషిగా పుడతావు పోతావు దీంట్లో జగన్ నాటకం ఇది ఇది నాటకం అనేది ఏదో 
నేనేదో ఇక ఇప్పుడు ట్వంటీ ఇయర్స్ నేనేనో చేసేసాను కాదు నేనేం చేయలే అందరం కలిస్తే ఒక్కొక్క సినిమాకి ఇంతమంది ఎంతమంది ఐడియాలజీ కలిస్తే అలా 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 నేను దిల్రాజు అయ్యా పోనీ నేను శాశ్వతమా కాదు ఇంకా ఐదేళ్ళు పదేళ్ళు తర్వాత నేను ఉండను నేను వెళ్ళిపోవాల్సిందే ఇంకెవరు వస్తారు సో ఇది తాత్కాలికం ఇది అర్థం చేసుకోవాలి అనేది నేను బలగం సినిమా తీసింది రాజు గారు ఓవర్ ద ఇయర్స్ చాలా మీరు స్పిరిచువల్ గా కూడా ఇవాల్వ్ అయ్యారు ఐ థింక్ మిమ్మల్ని సెవెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను ఇంటర్వ్యూ చేశాను దువ్వాడ జగన్నాథ్ అప్పుడు డీజే అప్పుడు అప్పుడు యువర్ ఇమోషనల్ అండ్ మెంటల్ కండిషన్ యువర్ వెరీ లో బికాస్ యూ లాస్ట్ యువర్ వైఫ్ అప్పుడే జస్ట్ బట్ ఆ తర్వాత ఏడేళ్లలో చాలా ఇవాల్వ్ అయ్యారు మీరు యాజ్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్ యాజ్ అ పర్సన్ యాజ్ అ ఫాదర్ ఇన్ ఎవ్రీ విచ్ వే నో యు ఆర్ అగైన్ మ్యారీడ్ నో అగ కొత్త రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇన్ని ఈ ఏడేళ్లలో హౌ హ్యాస్ లైఫ్ చేంజ్డ్ అండి సో అదేనండి అంటే నేను బాగా నమ్మేది ఒకటే సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఏ కర్మానుసారే సో డెస్టినీ అందరం అనుకుంటాం నేను నమ్మట్లేదు అది సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ డెస్టినీ ఎంతమంది నమ్ముతారు ఏంటి నాకు అనవసరం నేను ఇది నమ్ముతున్నా సో ఎవ్రీథింగ్ మనిషికి ఒక డెస్టినీ ద్వారా నీ పుట్టుక నుంచి చావు వరకు ఉంటుంది అనేది నేను నమ్ముతున్నాను సో అది మీకు ఫస్ట్ టైం స్ట్రైక్ అయింది సెవెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎక్కువగా గట్టిగా ఆఫ్టర్ దట్ యు ఆర్ లైక్ ఓకే ఎస్ నో లెట్ మీ యాక్సెప్ట్ లైఫ్ ఇట్ కమ్స్ అంటే నాకు నా లైఫ్లో మేజర్ చేంజ్ నా వైఫ్ నన్ను ఎప్పుడు నేను ఎటు వెళ్ళినా సెండ్ ఆఫ్ ఇచ్చేది కాదు ఆ రోజు మిడ్ నైట్ టూ థర్టీకి లేచి కూర్చొని సెండ్ ఆఫ్ ఇచ్చింది ఎందుకు అది ఆ విజువల్ అవి నాకు ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోవాలనేమో అంటే దిస్ అట్ డెస్ట్ నియర్ కదా ఎప్పుడు ఇవ్వని తను ఆ రోజు మట్టుకు లేచి నాకు ఎందుకు ఇచ్చింది సో అప్పటి నుంచి నేను ఓహో నో అనవసరంగా తొందరపడుతున్నాం ఇది ఏది మనది కాదు ఇస్ గివింగ్ కరెక్ట్ గివింగ్ మళ్ళీ అన్ని కంప్లీట్ చేయించి తీసుకొని వెళ్ళిపోతాడు సో నువ్వు ఇక్కడ అంతా ఆయన నాటకంలో మనం కంటిన్యూ అవ్వాల్సిన వాళ్ళం అంతే అయితే దిల్ అన్నది మీ మొదటి సినిమా అయి ఉండొచ్చు కానీ ఈ ఇరవై ఏళ్లలో అండి మీరు మీకు మీరుగా ఎంతో మందికి సహాయపడటం నేను చూశాను అంటే ఎవరైతే కొత్తగా ప్రొడ్యూసర్స్ వస్తున్నారో కమాన్ ఐఎమ్ దేర్ విత్ యూ వారు కొత్తగా డైరెక్టర్లు వస్తున్నారు వాళ్ళకి ప్రొడ్యూసర్లు దొరకకపోతే వాళ్ళని వీళ్ళని డాట్స్ కనెక్ట్ చేసి కలిపేసి కొలాబరేషన్తో తీసుకెళ్ళటం ఎన్నో పెద్ద పెద్ద సినిమాలు మీరు ప్రొడ్యూస్ చేయకపోయినా వాళ్ళకి అండగా ఉండటం ఇప్పుడు రీసెంట్గా షాకుంతలం గుణశేఖర్ గారికి ఐఎమ్ దేర్ ఫర్ యూ సార్ నిజంగా మీరు దిల్ రాజు అన్నది కరెక్ట్ వర్డ్ మీకు దిల్ ఉంది సార్ బాగా ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ అ బిగ్ దిల్ దట్ నా గురించి తెలిసిన వాళ్ళు దిల్ ఉన్న దిల్ రాజు అంటున్నారు అదే నా నేనంటే పడని వాళ్ళు నన్ను డ్యామేజ్ లేని దిల్ రాజు అంటున్నారు దిల్ లేని దిల్ రాజు సో ఇదే నేను ఇందాక చెప్పాను నాకు మీ గురించి తెలుసు కాబట్టి తెలిసిన వాళ్ళకే తెలుస్తుంది పాజిటివ్ నెగిటివ్ అని నేను ఇందాక అన్నాను కదా వీళ్ళు ఉంటారు వీళ్ళు ఉంటారు నేను వీళ్ళతో బ్రతకాలి వీళ్ళతో బ్రతకాలి బ్రతకడం అనేది నా ఎండు నేను పోయే వరకు ఇది జర్నీ సో నేను అందరికీ నచ్చాలని లేదు ఇప్పుడు మీకు తెలుసు శాకుంతలం గురించి కాబట్టి మీరు చెప్పగలుగుతున్నారు వాళ్ళకి తెలియదు కదా రేపు ఆ సినిమా కంప్లీట్ చేసాము దాని గురించి ఎంతో ఎఫర్ట్స్ పెట్టాము ఈ ఫోర్టీన్త్కి రిలీజ్ చేస్తున్నాం ఐ ఇన్వెస్ట్ టైమ్ అండ్ మనీ ఎస్ ఎస్ బికాస్ ఆఫ్ ఒక టెక్నీషియన్ ఆయన ఆయన ప్యాషన్ ఆయన చేద్దాం అనేది నాకు నచ్చి మళ్ళీ అల్టిమేట్ నాకు నచ్చకుండా నేను చేయను నచ్చకుండా అక్కడే చెప్తాను నాకు నచ్చలేదండి నాకు నచ్చలేదని చెప్తాను అది నా జనాలకు నచ్చుద్దా వేరే వాళ్ళకు నచ్చుద్దా కాదు ఏదైనా నాకు నచ్చినప్పుడు నాకు నచ్చలేదు ఇట్స్ మై జడ్జ్మెంట్ రైట్ సో ఇలా తెలిసిన వాళ్ళకే అది అర్థమవుతుంది హౌ మచ్ ఏ యాంగిల్లో నేను జర్నీ చేస్తున్నాను ఏ యాంగిల్లో ఇప్పుడు కొత్త వాళ్ళకి వాళ్ళకి నా ద్వారా ప్లస్ అవుతుంది అనేది తెలియదు చాలామంది కానీ మీరు అంటే మీరు ఒక ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ డైరెక్టర్ ద్వారా మీరు ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యారు అది మీరు మర్చిపోకుండా ఆ రూట్స్ని మీరు ఎంతో మంది కొత్త వాళ్ళకి మీరు అంటే లైఫ్ ఇచ్చి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఇవాళ వేణు టుడే వేణు ఎవ్రీ బడి ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ వేణు అలా ఎంతమంది సార్ మీ వంశీ పైడిపల్లి అవ్వచ్చు బోయపాటి సుకుమార్ సుకుమార్ గారు సుకుమార్ ఇవాళ నేషనల్ వైడ్ ఈజ్ అప్ డైరెక్టర్ రైట్ బట్ ఐ హ్యావ్ అ క్వశ్చన్ సార్ ఇంతమందిని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఇన్ని నెలలో ఇన్ని సినిమాలు తీశారు మీరు కామెడీ చేశారు రొమాంటిక్ చేశారు యాక్షన్ చేశారు థ్రిల్లర్ అన్ని చేశారు బట్ లార్జర్ దెన్ లైఫ్ సినిమాలు మీరు చేయలేదు ఎందుకు సార్ వాట్ ఈస్ ద రీజన్ అండ్ చిరంజీవి గారితో
నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చిరంజీవి గారితో బాలకృష్ణ గారితో ఐ మీన్ ప్లానింగ్ ఓకే ఆల్మోస్ట్ లైన్అప్ లోనే ఉన్నాయి ఎప్పుడు మెట్రలైజ్ అవుద్దని వెయిటింగ్ నేను షార్ట్లీ అయిపోద్ది అనుకుంటున్నాను అలాగే లార్జర్ దెన్ లైఫ్ కూడా ఇప్పుడు నేను స్క్రిప్ట్స్ రెడీ అయ్యాయి ఒక త్రీ టు ఫోర్ స్క్రిప్ట్స్ రెడీ చేస్తున్నాను ఓకే నేను కూడా ఏంటంటే ఇప్పుడు హర్షిత అన్సిత కేమ్ వాళ్ళు ఇంకా కొత్త వాళ్ళతో వాళ్ళతో వాళ్ళ సినిమాలు స్టార్ట్ చేసేస్తున్నారు వాళ్ళ జర్నీ స్టార్ట్ అవుద్ది ఐ వాంట్ షిఫ్ట్ ఓకే లార్జర్ దెన్ లైఫ్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ చేస్తానా ట్వంటీ ఇయర్స్ చేస్తానా ఐ వాంట్ ఐఎమ్ లుకింగ్ నన్ను నేను అప్గ్రేడ్ చేసుకోవడం సో ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ సో షార్ట్లో మీకు ఈ ఇయర్లోనే అనౌన్స్మెంట్లు వస్తాయి వెళ్తున్నా అయితే ఇన్నేళ్లలో నేను ఒక జర్నలిస్ట్గా మీ కెరియర్ని అబ్జర్వ్ చేసి నేను ఒక్కటి అబ్జర్వ్ చేశాను సార్ అది అది మిస్టేకా లేకపోతే అది ఓకే మీరు ఇందాక అన్న డెస్టినీనా మీరు చెప్పండి ఇన్నేళ్లలో ఇన్ని సినిమాలు తీశారు ఎందుకు ఎప్పుడు మీకు అనిపించలేదు ఒక పెద్ద సినిమా తీయాలి భారీ సినిమా తీయాలి అంటే ఇస్ ఇట్ బికాస్ యువర్ కాన్స్టెంట్లీ ఇన్ హెల్పింగ్ అదర్స్ అందరితో కొలాబరేషన్స్ అందరితో హెల్పింగ్ సంవత్సరానికి ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది సినిమాలు తీయటం మీరు సొంతగా రెండే సినిమాలు తీయటం ఇదేమన్నా రీజనా లేకపోతే ఏంటి వాట్ ఇస్ ఇట్ అంటే బేసిక్ అనలైజ్ యువర్ సెల్ఫ్ లార్జర్ దెన్ లైఫ్ సినిమా చేయాలన్నప్పుడు రెండు ఉన్నాయి సో నేను ఓన్లీ ప్రొడ్యూసర్ గా డబ్బు పెట్టేసి ఉండడం నాకు ఇష్టం ఉండదు ఓకే ఇష్టం ఉండదు అంటే దట్ ఐఎమ్ నాట్ దట్ స్క్రిప్ట్ దగ్గర నుంచి రైట్ ఏసి స్క్రిప్ట్ ఇది ఉంది ఇంత వర్క్ అవుతుంది సో డైరెక్టర్కి నాకు అంత పెద్ద చేస్తున్నప్పుడు వేవ్ లెంత్ కరెక్ట్గా ఉండాలి లేకుంటే ఇంపాక్ట్ ఫిలిం పెద్ద దర్శకులు ఉన్నారు ఇప్పుడు పెద్ద దర్శకులతో అందరూ కలిపి సినిమా చేద్దాం అనుకుంటాం కానీ మెట్రలైజ్ అయ్యేట అయ్యేట అయ్యే టయానికి చాలా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి వాళ్ళకు కూడా రావచ్చు అమ్మ ఇప్పుడు రాజు గారు అయితే అదే ఆ క్వశ్చన్ వేస్తాడు ఈ క్వశ్చన్ వేస్తాడు మనకెందుకు ఓకే ఓకే సో మనం కంఫర్ట్గా ఉండే ప్రొడ్యూసర్తో వెళ్ళిపోదాం సో ఇలా కారణాలు వంద ఉంటాయి నాకు ఎందుకు చేయాలని ఉండదు సో నాకు ఉంటుంది మీరు మీరు యూ బిలీవ్ ఇన్ స్క్రిప్ట్ బిలీవ్ ఇన్ కాంటెంట్ ఉంటాయి సమస్యలు బట్ అవి కూడా నేను ఓవర్కమ్ చేస్తూ వాళ్ళ శంకర్ గారు రామ్ చరణ్ తో చేస్తున్నాను ఐ వాంట్ టు ఫిలిమ్స్ అలాంటి ఇప్పుడు లార్జర్ దెన్ లైఫ్ పాన్ ఇండియా సినిమాలు చేయాలని నేను మూవ్ ఆన్ అవుతున్నాను మూవ్ ఆన్ అవ్వడానికి కొన్ని నేను మార్చుకోవాలి నా నా సిస్టమ్ లో నుంచి నేను బయటికి రావాలి అందుకే నా సిస్టమ్ లో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ జనరేషన్ వచ్చేస్తున్నారు వాళ్ళు లక్కీగా వాళ్ళకు కుదురుతుంది ఇప్పుడు వాళ్ళు నా సిస్టమ్ లోకి వెళ్తే నేను షిఫ్ట్ అవుదాం ఓకే బట్ మీరు మీ సిస్టమ్ లోంచి బయటకు వచ్చి తీసిన వారసుడు ఫెయిల్ అయింది ఫెయిల్ కాలేదు అంటే నాట్ మీ ఎక్స్పెక్టేషన్ అంతలో లేదు సార్ ఒక్క నిమిషం రాజు గారి సినిమా అంటే ఒక్క నిమిషం అండి మీరు వారసుడు గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఇట్స్ నాట్ వారసుడు ఇట్స్ వారిసు వారిసు ఓకే వారిసు ఈజ్ అ తమిళ్ సూపర్ హిట్ తమిళ్ హిట్ బట్ ఇయర్ ఇట్స్ ఎందుకు ఎక్కడ సినిమా విజయ్ విజయ్ ఎక్కడ సినిమా తీసాం మేము మీరు తెలుగు వాళ్ళు ఇద్దరు కలిసి ఒక తమిళ్ హీరోన్ పెట్టి సినిమా తీసే సినిమా తీసాం తమిళ్ సినిమా తీసేది తమిళ్ ఫిలిం రైట్ తమిళ్ లో నుంచి డబ్బింగ్ వచ్చింది ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మామూలుగా వారసుడు వస్తే మీరు ఫ్లాప్ అన్నారు ఇక్కడ దిల్ రాజు వంశీ మీకు తెలుగు సినిమా కనిపించదు కాబట్టి మీరు క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నారు వారిస్ ఈజ్ అ సూపర్ హిట్ ఎందుకు మేము తమిళ్ సినిమానే తీసాం మా టార్గెట్ ఎక్కడ అక్కడే తమిళ్ ఓకే తమిళ్ అచ్చు ఇవాళ డైరెక్టర్ హీరో ప్రొడ్యూసర్ ఆల్ టెక్నీషియన్స్ ఎవ్రీ వన్ హ్యాపీ విత్ దట్ ఫిలిం ఎందుకంటే సార్ what i know of dilraj who is he doesn't believe in combinations he doesn't believe in calculations ah uh, ee hero ni ee heroine ni aa director ni pedthe okay work out avutundi ani ila nammina nammina dilraj na telidu i have never known him i never saw dilraj like that dilraj always believed in story ta aa story ke evaru set avtaru exactly what happened is varisu vamshi naaku line cheppinappudu naaku nache nene vamshi ni vijay garu degara theesukella okay so vijay garu vinagane superb sir chaal role ayindi nen family drama cheyaka will do it so mem mugguram ala anukoni start ayindi combination lo jaragaledu aa cinema డైరెక్టర్ చెప్పింది నాకు నచ్చితే నేను డైరెక్ట్ గా హీరో దగ్గర తీసుకెళ్ళాను అండ్ ఆ టైమ్ లో ఏంటి నేను వంశీ విఆర్ మేకింగ్ తమిళ్ ఫిలిం సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మేము వెళ్ళాం కాబట్టి మీ అందరికి ఇక్కడ చూసిన వాళ్ళకి ఏంటంటే తెలుగు సినిమాలో సీన్స్ లాగా ఉన్నాయి ఎస్ మనం తీసింది తమిళ్ సినిమా తమిళ్ ఆడియన్స్ ఎందుకు బ్రహ్మరథం పట్టారు ఓకే బట్ బట్ టెల్ మీ ఆనెస్ట్లీ సార్ యు ఆర్ హ్యాపీ విత్ హండ్రెడ్ వారసు వారిసు యు ఆర్ హ్యాపీ నాట్ విత్ వారసు మనం ఇక్కడ కరెక్ట్ చేసుకోవాల్సి వారిసు యు ఆర్ హ్యాపీ వి మేడ్ వారి
ఓకే సో వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ నెక్స్ట్ నౌ ఇప్పుడు శంకర్తో మీరు రామ్ చరణ్తో సినిమా తీస్తున్నారు దట్ ఈస్ అ ఫ్యాన్ ఇండియా ఫిల్మ్ దట్ ఈస్ లార్జర్ దెన్ లైఫ్ ఫిల్మ్ బిగ్ ఫిల్మ్ ఇప్పుడు అది తెలుగు సినిమా అంటే ఒక తమిళ డైరెక్టర్ తెలుగు సినిమా చేస్తున్నాడు తెలుగు స్టార్ తో నౌ వాటర్ ఇందులో క్యాల్కులేషన్స్ ఉన్నాయా లేదా ఎస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దిస్ ఈస్ ద టోటలీ శంకర్ గారికి ఆల్రెడీ ఫ్యాన్ ఇండియా ఇమేజ్ ఉంది ఓకే శంకర్ గారు తమిళ డైరెక్టర్ కానీ ఎన్నో తెలుగులో బ్లాక్ బాస్టర్స్ ఇచ్చేసారు హిందీలో రోబో అని టూ పాయింట్ ఓ అని అక్కడికి వెళ్ళిపోయారు సో డైరెక్టర్ గా ఈజ్ ఫ్యాన్ ఇండియా డైరెక్టర్ రామ్ చరణ్ గారు ఇప్పుడు త్రిపుల్ ఆర్ తర్వాత ఈజ్ ఎ ఫ్యాన్ ఇండియా హీరో దిల్ రాజు గారు తెలుగులో తీసిన హిందీలో సినిమాలు తీశాను ఇప్పుడు వారీస్ అని తమిళ్లో తీశాను ఐ ఎమ్ ఆల్సో ఇస్ ఎ ఫ్యాన్ ఇండియా ప్రొడ్యూసర్ అందరు కాంబో మాది అండ్ ఇట్స్ ఎ ప్రాపర్ కమర్షియల్ శంకర్ గారు ఇంతకు ముందు తీసినట్టు ఇస్ ఎ కమర్షియల్ ఫిలిం నో ఎక్స్పెరిమెంట్స్ శంకర్ గారు విఎఫ్ఎక్స్ కంటే ముందు తీసిన సినిమాలు ఎలా అయితే ఉన్నాయో ఒక ఇండియన్ కావచ్చు ఒక మొదల్ వన్ కావచ్చు ఒక జెంటిల్మెన్ కావచ్చు ఇలాంటి ఆయన సోషల్ పాయింట్ చెప్పిన కథ ఇప్పుడు మాకు ఏం చేంజ్ అయ్యారు సో దిస్ ఎ ప్యాన్ ఇండియా ప్రాపర్ కమర్షియల్ సినిమా సో దీనిలో మాత్రం మీరు కొంచెం మీ మీ కంఫర్ట్ జోన్ నుంచి కాస్త బయటకు వచ్చి ఓన్లీ ప్రొడ్యూసర్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ సో శంకర్ గారు నాకు కథ చెప్పారు నచ్చే నాకు నచ్చిన తర్వాత నేను రామ్ చరణ్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాను సో ఇట్స్ సోల్ ప్రొడక్షన్ ఎస్ సార్ సోల్ ప్రొడక్షన్స్ మీరు స్టార్ట్ చేయక ముందు ఎప్పుడు మీకు అనిపించదా అంటే సుకుమార్ గారితో మీకు మంచి కంఫర్ట్ లెవెల్స్ ఉన్నాయి బోయపాటి సీను గారితో ఉన్నాయి రాజమౌళి గారితో కూడా ఉన్నాయి బట్ వై యూ కుడెంట్ మేక్ అ ఫిలిం విత్ సో ఇప్పుడు మీరు అడిగిన ముగ్గురు డైరెక్టర్లతో నేను జర్నీ చేస్తున్నాను ఆల్రెడీ చేస్తున్నారా నెక్స్ట్ సినిమాలు చేద్దామా వావ్ దట్స్ అమేజింగ్ సార్ దట్ ఈస్ న్యూస్ we are waiting for that so 20 years tarvata dilraju garu no no 20 years tarvata dilraju garu is dilraju 2.0 yes nen cheppanu kada i am changing okay enduku next generation nu na school lo koste na school ne marchal vallu adhe chesi nenu adhe cheste undi right so now i want make is a larger than life it's a pan india vfx films next nen chusukopothundi adhe big directors బిగ్ ఫిలిమ్స్ అది నేను ఇటు షిఫ్ట్ అవుతాను విత్ స్టోల్ మళ్ళీ స్టోరీలో ఇప్పుడు వాళ్ళందరితో కూడా అదే మీరు ఏమనుకున్నా నాకు పర్లేదు వాట్ ఈస్ స్టోరీ అనేది నాకు తెలియాలి కథ మాత్రం మీకు ఇంపార్టెంట్ అల్టిమేట్ అదే ఎకానమిక్స్ మారచ్చు కథ మారదు కదా సో ఈవెన్ శంకర్ గారు కూడా నన్ను కూర్చోబెట్టుకుని ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ నాకు స్టోరీ చెప్పారు స్టోరీ విన్న తర్వాత నేను రామ్ చరణ్ గారికి చెప్పాను విన్నాను బాగుంది వాళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకున్నాం రామ్ చరణ్ గారు అప్పుడు ఏది పాండమిక్ నేను పక్కన కూర్చున్నాను జూమ్ కాల్లో కథ విన్నాడు కథ విన్న తర్వాత మళ్ళీ రామ్ చరణ్ నేను డిస్కస్ చేసుకున్నాం మళ్ళీ శంకర్ గారు నేను ఫోన్ చేసి ఈజ్ అగ్రీడ్ అని కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నాం అక్కడ నుంచి జర్నీ స్టార్ట్ అయ్యి స్టోరీ వినకుండా ఏం వినకుండా సినిమా ఉండదు అది ఎలాంటి స్మాల్ కానీ బిగ్ కానీ బిగ్ అయినప్పుడు ఏంటంటే శంకర్ గారు నాకు స్క్రిప్ట్ ఇచ్చేసి మీకు అనిపించిన నోట్ చేసి ఇవ్వండి అన్నారు ఇదే చిన్న డైరెక్టర్లు అయితే నేను ముందట కూర్చోబెట్టుకుని నాకు ఇవి అనిపించింది బోర్డు మీద రాపించి రోజు ఫార్మేట్ చేయండి ఇక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేస్తాను అక్కడ జస్ట్ నా ఫీలింగ్స్ నా డౌట్స్ అవి ఏమున్నాయో చేసేస్తాను కొంచెం ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు అక్కడ ఆన్ స్పాట్ ఓకే నాట్ ఆన్ స్పాట్ యూ రైట్ ఇట్ అండ్ రాసి ఏమన్నారు ఇచ్చేసాను శంకర్ గారి తర్వాత ఇక వాళ్ళు ఇస్ ఎ బిగ్ డైరెక్టర్ తనకు ఆ క్వశ్చన్స్ అన్ని చెక్ చేసుకుని చేసి చేసుకుని కరెక్ట్ చేసుకుని ఉంటారు ఏదైనా అనిపిస్తే ఓకే సో ఇప్పుడు టు మై అండర్స్టాండింగ్ మంచి స్టోరీస్ మంచి కథలు కథనాలు కుటుంబ కథా చిత్రాలు మీరు ఏదైతే ఇంతకు ముందు గతంలో తీస్తూ వచ్చారో రొమాంటిక్ ఫిలిమ్స్ మంచి స్టోరీ బేస్ ఇవన్నీ ఇప్పుడు మీ పిల్లలకు అప్పగిస్తున్నారు మీరు కొంచెం నెక్స్ట్ లెవెల్లోకి వెళ్ళి నెక్స్ట్ లెవెల్లోకి వెళ్తున్నాను అలాగని మళ్ళీ నా సోల్ ఫిలిమ్స్ నేను వదలను ఓకే అది భారీ బడ్జెట్ అవుతుందా ఏ బడ్జెట్ అవుతుంది నాకు తెలియదు బట్ సోల్ ఫిలిమ్స్ కూడా నేను వదిలిపెట్టాను వాళ్ళని ఏంది ఇస్ అ న్యూ డైరెక్టర్స్ న్యూ టాలెంట్తో వాళ్ళని జర్నీ చేయమంటున్నారు అప్పుడు వాళ్ళు కొత్త వాళ్ళకి అవకాశం ఇచ్చినట్టు అవుతుంది వాళ్ళు గ్రో అవుతారు నేను ఎలా గ్రో అయినా వాళ్ళు అలా గ్రో అవుతారు ఒక సినిమా సినిమాకి వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు సార్ ఇంతకు ముందు మీకు ముందు ఎంతో మంది ప్రొడ్యూసర్లు వచ్చారు మీ తర్వాత ఇప్పుడు చాలా మంది ప్రొడ్యూసర్లు వస్తున్నారు కానీ దిల్ రాజు గారు అంటే దేర్ ఇస్ సంథింగ్ సార్ యు ఆర్ లైక్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ సెలబ్రేటెడ్ అ వెరీ గ్లామరస్ లుకింగ్ ప్రొడ్యూసర్ యు ఆర్ లైక్ ఎవ్రీబడి వాంట్స్ టు సీ వాట్ దిల్ రాజు ఈజ్ డూయింగ్ అంటే మీరు చాలా రేడార్
ఒక్క జోనర్ అని కాకుండా నేను కొత్త వాళ్ళతో చేస్తుంటాను అన్ని రకాలుగా మీరు అన్నట్టు హెల్ప్ చేస్తుంటాను అదర్ ప్రాజెక్ట్స్ లో కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతాను సో నేను ఎవ్రీవేర్ మీరు కొంచెం ఇది కూడా చేస్తుంటారు కదా అంటే ఏదన్నా సినిమా మూడు నాలుగు సినిమాలు ఒకేసారి వస్తుంటే మీరు కొంచెం వన్ వీక్ పోస్ట్ పోన్ చేసుకోండి మీ సినిమాకే మంచిది ఎక్స్పీరియన్స్ సో ఇప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నప్పుడు అడ్వైజ్ చేస్తాము అందరితో నేను కొంచెం యాక్సెస్ లో ఉంటాను కాబట్టి సో న్యాచురల్ గా అందరు నా మీద ఉంటారు నా దగ్గర నుంచి ఏ న్యూస్ వస్తున్నాయి ఇప్పుడు మీ ఇంటర్వ్యూ అయిపోయిన తర్వాత చూడండి మీరు రాసే దాంట్లోకి వెళ్ళి దీంట్లోకి వెళ్ళి మీరే ఒక వన్ టూ పాయింట్స్ అని హైలైట్ చేసి ఒక రెండు మూడు రోజులు నడిపిస్తారు ఆటోమేటిక్ ఇప్పుడు ఏం అవసరం లేదు మీరు నేను ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్న పదాల్లో నుంచే మీరు ఒకటి రెండు తీసుకొని దీంట్లో నుంచి వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఒక పాయింట్ పట్టుకొని ఒక ఇంటర్వ్యూలో రాజు గారు ఇది చెప్పారు అది ఒక హైలైట్ అంటే రాడార్స్ ఎందుకు ఉంటాయి అంటే ఐఎమ్ సెలబ్రిటీ రాయటానికి కావర్ సో దాంట్లో నుంచి వాళ్ళు చూసే యాంగిల్ మారిపోద్ది నేను చెప్పే దాంట్లో మారిపోయి లేదు బట్ దీంట్లోకి ఒకటి తీసుకొని వాళ్ళు చూసి రాసే యాంగిల్ మారిపోయి సో దట్స్ దట్స్ వై యువర్ ఇన్ రేడార్ అందుకనే చెప్తున్నాను బట్ బట్ ఈ ఫోకస్ మీరు ఎంజాయ్ చేస్తారా నో రియల్లీ నో నాట్ ఎట్ ఆల్ అవునా ఇప్పుడు మీరు బయటకు వెళ్తారు ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్తారు ఎక్కడికన్నా థియేటర్కి వెళ్తారు పీపుల్ థ్రాంగ్ అట్ యూ దే లైక్ నేను నార్మల్గా ఉంటాను సెల్ఫీలు అడుగుతారు నార్మల్గా ఇచ్చేస్తాను నా మూడును బట్టి అప్పుడు వెళ్తున్న దాన్ని బట్టి మరి ఎక్కువ మంది పడిపోయారు అనుకో టక్ 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 వెళ్ళిపోతాను ఒకరి ఇద్దరు కంఫర్టబుల్ ఇచ్చేస్తా ఎక్కువ మంది రాగానే డిస్కంఫర్ట్ అవుతుంది నాకే కాదు నా పక్కన వెళ్ళే వాళ్ళకు వాళ్ళ కానీ పెద్ద ఎంకరేజ్ చేయను సో ఇప్పుడు మేము మీడియా ముందుకు వచ్చి ఇంటర్వ్యూల్లో కానీ దేంట్లో కానీ ప్రెస్ మీట్లలో కానీ నేను మీడియా ముందుకు వచ్చి ఏదన్నా మాట్లాడుతున్నాను అని అంటే అందులో నుంచి ఏదో ఒక పాయింట్ పట్టుకొని ఎక్స్టెండ్ చేసి దాన్ని తీసుకెళ్తారు సో నన్ను ఇప్పుడు నా టీం చాలా వామ్ చేస్తున్నారు సో మీరు మీడియా వెళ్ళే ముందు వెళ్ళేటప్పుడు మీరు ఇంతకు ముందు మాట్లాడినట్టు క్యాజువల్గా మాట్లాడేయకండి బట్ అది నా వ్యక్తిత్వం సడన్గా చెప్తున్నారు కానీ నేను రెస్పెక్ట్ అవ్వలేను ఇప్పుడు మీరు అడుగుతున్నారు మన ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత నేను ఎక్కడన్నా పాజ్ ఇచ్చానా దీనికోసం ఒక ఆలోచించుకొని చేసుకొని చేయాల్సిన అవసరం లేదు రైట్ ఆర్ రాంగ్ నేను అనుకుంటుంది అనుకుంటుంది నేను చేస్తుంది ఇది నాకు సంబంధించిన ఇంటర్వ్యూ నాతో పనిచేస్తున్న వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుతున్న ఇంటర్వ్యూ ఇది అందరికి సంబంధించింది కాదు కానీ ఇందులో నుంచి కొన్ని తీసుకొని అందరికి ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటూ మాట్లాడతారు బికాస్ ఐఎమ్ ఎవ్రీవేర్ కాబట్టి సార్ మీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు మీరంటే ఇష్టపడేవాళ్ళు వివి వినాయక్ గారు ప్రభాస్ గారు కొంతమంది దిల్ రాజ్ గారికి విపరీతమైన యాటిట్యూడ్ అని అంటుంటారు సార్ వాట్ యూ సే అబౌట్ దాట్ మీ ఫ్రెండ్స్ అంటారు మిమ్మల్ని నిజంగా మీకు అనిపిస్తుందా ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన రెండు పేర్లు వినాయక్ కానీ ప్రభాస్ కానీ ముందు నన్ను బిగినింగ్ లో చూసినప్పుడు నాకు యాటిట్యూడ్ అనుకున్నారు అనుకున్నారా అనుకున్నారు వాళ్ళే చెప్పింది తర్వాత నాతో క్లోజ్ అయిన తర్వాత అయ్యే బాబు మేము ఇలా అనుకున్నాము నాట్ యువర్ మీరు అది కాదు బట్ కొత్తగా చూసినప్పుడు అబ్బా అనిపించింది కానీ చాలా మంది అలా కొత్తగా చూసిన వాళ్ళు అనుకుంటారు ఎందుకు సార్ అదే అంటే మీ మీ పర్సనాలిటీ అలా ఉంటుందా మేబీ యుర్ నాట్ యుర్ నాట్ యాక్సెసిబుల్ బట్ యు ఆర్ యాక్సెసిబుల్ నేను క్లోజ్ గా ఉండే వాళ్ళతో చాలా క్లోజ్ అయిపోతాను అవును కొత్త వాళ్ళతో కొంచెం టైం పడుతుంది నీ పర్సన్ కొత్త పరిచయం కాగానే క్లోజ్ అవ్వాలి బట్ కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా మీ ముందుకు వచ్చినప్పుడు మీరు అటిట్యూడ్ చూపించినట్టు అనిపిస్తుంది వాళ్ళకి అలా వైబ్ ఇస్తారు నా బాడీ లాంగ్వేజ్ లో కావచ్చు నేను ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎవరన్నా వచ్చారు మాట్లాడుతున్నాను మాట్లాడుతూ సెల్ ఫోన్ చూస్తూ టైప్ చేస్తాను ఎందుకు వాళ్ళకి నేను కమ్యూనికేట్ చేయాల్సింది ఉంది రైట్ సో అది చూస్తే బిజీ పర్సన్ కానీ ఎదుటి వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుంది అరే మమ్మల్ని ముందు పెట్టుకుని నా యాటిట్యూడ్ గా బిహేవ్ చేస్తున్నాను ఇట్స్ నాట్ మై బిహేవియర్ ఇట్స్ ఎ కమ్యూనికేషన్ సో ఇలాంటి ఇస్ ఎ కామన్ ఇవన్నీ దాటేశారు చేసుకున్నారు నా పీపుల్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ విత్ యూ అండ్ రాజమౌళి అది ఏంటి సార్ దాని గురించి చెప్పండి విల్ దట్ హ్యాపెన్ వెన్ విల్ ఇట్ హ్యాపెన్ ఏమన్నా మాట్లాడారా టాక్స్ నడుస్తున్నాయా తెలియదండి ఇవన్నీ ఇప్పుడు పెద్ద సెటప్స్ ఏంటంటే ఒక టైం డిసైడ్ చేస్తాను సో ఏది అనుకున్నా అయిపోవాలని లేదు 
అదేంటి ఇది జరుగుద్దా లేదా అనేది లేదు బట్ ప్రతి ఒక్కరి వ్యక్తి ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో కొన్ని బకెట్ లిస్ట్లు ఉంటాయి కొన్ని డ్రీమ్స్ ఉంటాయి కొన్ని డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి మీకు కూడా ఉంటాయి కదా నాకు డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ అంటూ నేను ఎప్పుడు ఏమి పెట్టుకోలే ఫస్ట్ టైం స్టార్ట్ అయింది ఐఎమ్ డూయింగ్ వన్ ఫిలిం జటాయి మోహన్ కృష్ణ మోహన్ గారితో స్క్రిప్ట్ కంప్లీట్ అయింది సో దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్ని షార్ట్ లీ ఇస్తాను సో ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఫర్ దట్ ప్రాజెక్ట్ ఎందుకంటే ఇవన్నీ సినిమాల నుంచి షిఫ్ట్ అయి చేస్తున్న సినిమా అందులో నాకు కానీ ఇంద్రగంట మోహన్ కృష్ణ గారు కానీ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు ఇన్ విఎఫ్ఎక్స్ ఫిలిం దాంట్లో దానికోసం మేము డైలీ మాట్లాడుకుంటే వి బ్రింగ్ ప్రాపర్ టీమ్ టీమ్ ని పెట్టుకొని చేయబోతున్నా సో ఇప్పుడు అది దాన్ని డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ గా డిసైడ్ అయ్యాను ఎందుకంటే ఫస్ట్ స్టెప్ నేను దిల్ తీసినప్పుడు అది నా ఫస్ట్ స్టెప్ ఆ రోజు యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ ఒక సినిమా చేస్తున్నాను ఈ సక్సెస్ కావాలి సక్సెస్ కావాలి సక్సెస్ అని సక్సెస్ అయ్యింది సో నేను దిల్ రాజు అయ్యాను ఇప్పుడు షిఫ్ట్ అవుతున్నా షిఫ్ట్ అవుతున్నప్పుడు దట్ ఈస్ మై ఫస్ట్ టైం నా లైఫ్ లో ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడు నా డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ నేను పెట్టుకోలేదు లాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ లో ఫస్ట్ టైం ఐ డిసైడ్ దిస్ ఇస్ మై డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ జటాయి అండ్ దిస్ ఇస్ కమింగ్ అవుట్ వెల్ మీరు చాలా దాని మీద స్క్రిప్ట్ అయిపోయింది నో వి ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ వర్క్ జరుగుతుంది అండ్ ఒక ఆల్మోస్ట్ నైన్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ నేర్చుకుంటున్నాం అంటే ఎలా ఏంటి ఎలా తీయాలి ఎలా అవుట్పుట్ తీసుకురావాలి సార్ ఇది ఇరవై ఏళ్లలో ఏమైనా రిగ్రెట్స్ ఉన్నాయా సార్ మీకు అంటే అయ్యో నేను ఈ పని చేయకుండా ఉండాల్సింది అయ్యో నేను ఇది అనకుండా ఉండాల్సింది లేకపోతే ఇలా జరగకుండా ఉండాల్సింది అని మీరు ఎప్పుడైనా లేకుండా ఉండవు డెఫినెట్ గా ఇంత పెద్ద జర్నీలో ఎక్కడో ఎవరినైనా హర్ట్ చేసి ఉంటాం కారణాలు ఏదైనా కావచ్చు ఎదుటోళ్ళ వల్ల హర్ట్ అయి ఉంటాను సో నేను ఇప్పుడు ఎదుటోళ్ళ వల్ల హర్ట్ అయిన దానికి నేను దాని గురించి ఆలోచించే స్పేస్ లో లేను బట్ నా వల్ల ఎవరైనా హర్ట్ అయి ఉంటే ఈ ట్వంటీ ఇయర్స్ లో మీ ద్వారా వాళ్ళందరికీ నేను క్షమాపణ కోరుకుంటున్నాను గ్రేట్ క్వాలిటీ అంటే మీ స్థాయి ఒక వ్యక్తి హూ ఈస్ సచ్ అ బిగ్ పర్సన్ ఆన్ కెమెరా టెలింగ్ సారీ నేను చెప్పాను కదా సో ప్రతి మనిషి మారాల్సిందే లైఫ్ బట్ మీరు ఒక మీరు నేర్చుకున్నవన్నీ ఇన్నేళ్లలో ఇంకా ఇప్పటి దీన్ని అన్లర్నింగ్ చేసుకోవాలి అని అనుకునే ఉన్నాయా అంటే ఇప్పటి వరకు అలా కాదు ఇప్పటి వరకు నేర్చుకున్నవి వాట్ ఆర్ యూ లర్న్ ఇన్ లైఫ్ నో ఐ డోంట్ వాంట్ టు బీ ఇన్ దట్ జోన్ ఎనీ మోర్ ఐ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ ఎల్స్ ఇన్ లైఫ్ అని అనుకున్నది ఏమన్నా ఉంది అంటే నేను చాలా మందికి ఫైనాన్షియల్ గా హెల్ప్ చేస్తుంటాను కమిట్మెంట్లు ఇస్తాను ఇచ్చి నేను పర్సనల్ గా పోగొట్టుకున్నారు స్ట్రగుల్ పోగొట్టుకున్నాను కొన్ని స్ట్రగుల్ స్టిల్ ఐఎమ్ ఫేసింగ్ ఓకే సో అది నిర్ణయం తీసుకున్నా ఓకే నెక్స్ట్ నా లైఫ్ లో ఇలాంటి చేయకూడదు దాని వల్ల నేను ప్రాబ్లం ఫేస్ అవ్వాల్సిన అవసరం తెచ్చుకోకూడదు ఏదైనా ఉంటే హెల్ప్ చేసామా వినిపిస్తున్నాం అయిపోయింది బట్ అది కంటిన్యూ చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు ఇంకా సో నెక్స్ట్ లైఫ్ కట్టే కొట్టే తెచ్చి అంటారు ఎవరికైనా హెల్ప్ చేస్తే అక్కడికి క్లోజ్ అంతే నో ఫార్వర్డ్ వెళ్ళడం ఇంకా కమిట్మెంట్లు చేసుకోవడం ఎవరి దగ్గర ఇన్వాల్వ్మెంట్ అయ్యి అక్కడ నా గుడ్ విల్ పోగొట్టుకోవడం నాకు ఇష్టం లేదు ఇది ఒకటి మటుకు మార్చుకోబోతున్నాను ఇప్పటి వరకు కూడా మీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ తో ఎగ్జిబిటర్స్ తో మీకు మంచి కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయా ఇంకా ఈ ఇరవై ఏళ్లలో అప్పుడప్పుడు చిన్న చిత్త మనస్పర్ధలు మిస్ అండర్స్టాండింగ్ అవన్నీ నేను ఎప్పటికప్పుడు పిలుచుకొని మాట్లాడేసి క్లోజ్ చేసేస్తా క్లోజ్ చేసేస్తారా యూ డోంట్ లైక్ పెట్టుకొని ఫార్వర్డ్ చేయడం ఇష్టం అయిపోవాలి అక్కడే క్లోజ్ అయిపోవాలి ఓకే సో టుడే మీకు చాలా థియేటర్స్ ఉన్నాయి దాని ఎక్స్పెన్షన్ ప్లాన్ ఏమన్నా చాలా థియేటర్ లేవండి మీరు అందరూ సార్ తెలంగాణలో ఒక ముప్పై ఐదు అవి చాలా అంటే ఈ అక్కడ ఉత్తరాంధ్రలో చాలా అంటే నాకు సార్ మా కొంతమందికి అవి కూడా లేవు సార్ పద్దెనిమిది వందల థియేటర్లు ఉన్న రెండు స్టేట్లలో ఓకే డెబ్బై థియేటర్లు డెబ్బై థియేటర్లు ఉన్నాయి బట్ దట్ ఈస్ చాలా ఉంది సార్ చాలా ఎట్లా అండి పద్దెనిమిది వందల వాట్ ఈస్ పర్సెంటేజ్ ఓకే పర్సెంటేజ్ సార్ దిల్ రాజు గారికి అన్ని థియేటర్లు ఉన్నాయి అని అంటే కొంచెం సెవెంటీ థియేటర్స్ ఎన్ని స్క్రీన్స్ ఉంటాయి సార్ అప్రాక్సిమేట్ గా సెవెంటీ స్క్రీన్ సెవెంటీ స్క్రీన్ సింగిల్ స్క్రీన్ ఓకే సార్ ఎక్స్పెన్షన్ ప్లాన్ ఏమన్నా ఉందా ఒకటి రెండోది ఈ పివిఆర్ లాగా వాంట్ ఎనీ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ మాకు అలాంటివి లేవండి అంటే మాకు ఇప్పుడు థియేటర్స్ బిజినెస్ అనేది ఎప్పటిదప్పుడు మారిపోతుంటది అందుకే మేము ఎక్కడ మల్టీప్లెక్స్ కూడా ఎక్కడ చేయల
మోడల్ ఎప్పటిదప్పుడు మారిపోతూ సో ఇప్పుడు యుర్ నాట్ దట్ మచ్ ఇంట్రెస్ట్ వాట్ అబౌట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సార్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంటిన్యూ అవుతారా లేకపోతే కొంచెం అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో ఏముందంటే మా కిక్ మీకు <laughs> Do you believe in competition? This business is always is a competitive business. Yeah, but how do you look at your competitive producers? I'm not challenging them, but I'm not an enemy. Okay. I'm not an enemy, I'm not an enemy, I'm not an enemy. I'm not an enemy, I'm not an enemy. Okay. I'm not an enemy, I'm not an enemy. Okay. మీ అసోసియేషన్ ఎట్లా ఉంటుంది మైత్రి మూవీ వాళ్ళతో కానీ ఏషియన్ ఫిల్మ్స్ వాళ్ళతో కానీ అందరితో లేకపోతే ఎమర్జింగ్ ప్రొడ్యూసర్స్ అందరితో ఫ్రెండ్లీ ఉంటారు ఎవ్రీ వన్ ఎవరు ఫోన్ చేసినా నేను అటెండ్ చేస్తాను అందరితో నేను మాట్లాడతాను వాళ్ళ సమస్య ఏదైనా ఉన్నప్పుడు నాకు చెప్పినా నేను సాల్వ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను బలగం సక్సెస్ అన్నది హౌ ఈస్ ఇట్ సింకింగ్ ఇన్ యువర్ హెడ్ టుడే అంటే ఈరోజు ఇంతమంది దీన్ని ప్రేజ్ చేస్తున్నారు వాటర్ ఫిల్మ్ వాటర్ ఫిల్మ్ అంటున్నారు బట్ యూ సెడ్ యాజ్ అ హ్యూమన్ నన్ను కూడా కొంచెం కదిలించింది నా లోపల ఉన్న ఇమోషన్స్ని కదిలించింది అని చెప్పారు మీరు చాలా సందర్భాల్లో సో వాట్ ఈస్ దట్ కోర్ ఎలిమెంట్ అండి మిమ్మల్ని బాగా మూవ్ చేసిన ఎలిమెంట్ ఏంటి అంటే చాలామంది మీ వాళ్ళ లైఫ్లో బిజీ లైఫ్ అయిపోయిన తర్వాత చిన్న చిన్న వీటికి మనస్పర్ధలు తెచ్చుకొని విడిపోతాం ప్రతి కుటుంబంలో ఉండేది ప్రతి కుటుంబం కాదు ఒక వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ లో కావచ్చు బ్రదర్స్లో కావచ్చు పిల్లలకి పేరెంట్స్కి కావచ్చు బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ కావచ్చు కొందరు స్నేహితులకు కావచ్చు రైట్ సో దిస్ ఎమోషనల్ ఇదే కదా ఫ్యామిలీ అనేది ఈ ఫ్యామిలీలో కామన్గా ఎందుకు ఇవాళ బిజీ లైఫ్ పెళ్ళి అయిపోయిన తర్వాత ఎవరి దాళ్ళకి లైఫ్ పెళ్ళిల కంటే ముందు ఇది నా లైఫ్ నీ లైఫ్ అనుకునే మాట్లాడుకునే కుటుంబాలు ఒకప్పుడు మనకు ఉమ్మడి కుటుంబాలు ఉండేది కష్టం వస్తే అందరు ఒకళ్ళు ఉండేవాళ్ళు ఇవాళ ఎవరి లైఫ్ వాడి అయిపోయింది దీంట్లో ఏదో ఒక దగ్గర కదలిక రావాలనేది బ బలగంతో వచ్చింది ఇవాళ సో మెనీ ప్లేసెస్లో నుంచి విడిపోయిన అన్నదమ్ములు కలిశారు ఒక ఫ్యామిలీ అందరూ విడిపోయిన వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నవాళ్ళు మన సండే రోజు అందరూ ఒక దగ్గర చేరి బలగం సినిమా చూసి అందరు కూర్చొని మాట్లాడుకొని వాళ్ళ ఆ మనస్పర్ధలన్నీ క్లియర్ చేసుకుని దే ఆర్ స్టార్ట్ అండ్ అగైన్ సో ఇదే కదా ఒక సినిమా చూసి ఒక ఫ్యామిలీలు విడిపోయిన ఫ్యామిలీలు కలవడం అనేది నాట్ ఎ జో వెరీ ట్రూ ఈ ముప్పై ముప్పై ఐదు ఏళ్లలో మనం చూస్తే ఎప్పుడో నాకు పుడుతుంది కదిలిచ్చిన సినిమా మాతృదేవోభావ కదిలిచ్చిన సినిమా పెదరాయుడు ఇలా కదిలిచ్చిన సినిమా చంటి పెదరాయిల్లో ఉంటుంది ఆ వాల్యూ ఇప్పుడు మాతృదేవోభావ ఈజ్ ఎ డ్రామా చంటి ఈజ్ ఎ డ్రామా అలా మన జీవితాల్లో ఉండదు పెదరాయిల్లో కూడా అన్న తమ్ముడు మాట సార్ మీరు తీసిన శతమానం భవతిలో కూడా ఉంది సో ఈ రోజు బలగం అనేది ఒక చరిత్ర అయిపోయింది మేము అనుకోలేదు ఒక మంచి సినిమా అనుకో అవుతుంది అనుకున్నాం కానీ ఒక చరిత్ర అవుతుంది అని తెలియదు వాళ్ళు ఎవ్రీవేర్ అది అలా 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 వరల్డ్ వైడ్ ఇప్పుడు ఇన్ని అవార్డ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది అంటే అది ఇంకా జస్ట్ వన్ మంత్ ఇంకా చాలా ముందు ముందు ఆ సినిమా గురించి మాట్లాడుతూనే ఉంటారు అది అయిపోయింది అది ఇంకా బలగం నాకు ఇంకొక వన్ వీక్ అయితే స్విచ్ ఆఫ్ సో వాట్ నెక్స్ట్ కానీ సార్ పైరసీ రోజుల్లో ఉన్న మనం ఒక పక్కన థియేటర్లలో ఆడుతుంది ఇంకో పక్కన ఊర్లలో స్క్రీన్ వేసి వాళ్ళే ప్రొజెక్టర్లు వేసి వేసుకుంటున్నారు ఇంకో పక్కన ఓటీటీలో రిలీజ్ అయింది అయినా థియేటర్లోకి వచ్చి చూస్తున్నారు దిస్ ఇస్ విక్టరీ నో సార్ మీకు ప్యారలల్ గా అన్ని చోట్ల రిలీజ్ అయినా కూడా ఇంకా థియేటర్లోకి వచ్చి చూస్తున్నారు స్టిల్ దే వాంట్ సీన్ థియేటర్ అంటే కొంతమంది ఇప్పటికీ మన ప్రేక్షకులు ఏంటంటే థియేటర్కి వెళ్ళి చూసే ఎక్స్పీరియన్స్ కోరుకుంటారు ఓటీటీలో ఇలా చూసడానికి ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఒక విలేజ్లో స్క్రీన్స్ కట్టి సినిమాని చూపిస్తున్నారంటే దిస్ అ ఫస్ట్ టైం ఓకే నేనే ఈరోజు అనౌన్స్ చేశాను ఏదన్నా విలేజ్ వాళ్ళకి అవైలబుల్ టు లేకుంటే కూడా నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఓకే అంటే ఐ వాంట్ ఈ సినిమాని ప్రతి ఒక్కరు చూడాలి అలా విడిపోయిన కుటుంబాలు మనస్పర్థలతో దూరం ఉన్న కుటుంబాలు కలవాలి దట్ ఈస్ అ మోటివ్ యా సార్ మీ వైఫ్ వైఘా ఆవిడకి మీరెవరో ముందు తెలియదు పెళ్లి చేసుకోక ముందు పెళ్లి చేసుకున్నాక తెలుసుకుంటున్నారు 
మీ సినిమాలు ఏంటో తెలుసుకున్నారు ఇప్పుడు మీ పిల్లలు తీసిన సినిమా ఇది చూశారు అంటే ఆవిడ ఆవిడ ఏమంటున్నారు సార్ మీ సినిమాల గురించి వడ్డీసే సినిమా చూసి ఫస్ట్ అప్రిషియేషన్ ఇచ్చింది తనే అంటే బయట ఇంకెవరు చూడకంటే ముందు చూసారు వాళ్ళు చూసి వావ్ ఫిలిం అండ్ So that is a, I heard she is also stepping into production. Yeah, she will ta- now now uh, Bollywood the, she will take uh, it. Hit uh, it sir, Ipoh, next uh, Bollywood uh, project final and she is taking. Wonderful sir, amazing your, see, your film, your family is all out there into cinema. Thank you so Thank much you. for your valuable time and wish you good luck sir.